Merhaba Keşmekeş TV izleyicileri. Bugün içimdeki iyilik kitabının yazarı ile birlikteyiz. Öncelikle bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Mehmet Serdar Ateş. Kübra'nın günlüğü içimdeki iyilik kitabının yazarıyım. Bu kitap serüveni 2011 yılında başladı ve 2019 yılında yayın evinin seçmiş olduğu seçme eserlerin bir araya getirilmesiyle kitabı halini aldı. Öncelikle 2011 yılında İnsan ve Hayat dergisinde e, kitap, e, hikaye yazmaya başladım. Hikayelerim yazıp elektronik ortamda gönderiyordum. Gönderdiğim hikayeler oradaki uzman bir heyetin denetiminden geçiyor. Daha sonra tahsih, tahsih için bana gönderiliyor. Ben gerekli tahsihleri kabul ettikten sonra yayın için e, yayına hazırlanıyor, resimlendiriliyor ve e, dergide yayınlanıyordu. Önce insan ve hayat, daha sonra insan ve hayatın eki olarak çıkan Rüzgar Gülü dergisinde yayınlandı. Daha sonra da Çamlıca Çocuk dergisi yayın hayatına başladı ve Çamlıca Çocuk dergisinde hikayelerim yayınlanmaya başladı. Bunun haricinde bir arkadaşımın isteği üzerine Çam- Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocukça dergisine de hikayeler gönderdim. Orada da çeşitli hikayelerim yayınlandı. Toplamda 70'e yakın çocuk hikayesi içerisinden e, yayın evindeki e, heyet tarafından seçilen seçme hikayeler bir araya getirildi ve içimdeki iyilik isimli eser ortaya çıktı. E, böylece e, kitap e, okuyucusuyla buluşmuş oldu. Çocuk hikayesi yazma fikri nereden geldi? Çocuk hikayesi yazma fikri bir zorunluluktan doğdu. Benim çocuklarım küçükken onlara Türk Edebiyatı'nda çok önemli bir kişinin kitaplarını almıştım. Küçük ince kitaplardı. Öğretmenler bir taraftan işte çocuklar kitap okusun, kitap çok önemli diye bize tavsiyelerde bulunuyorlardı. Biz de çocuklarımızın yetişmesi, zihinsel yapılarının, hayal güçlerinin gelişmesi için onlara kitap alıyorduk. Aldığım kitapları çocuğum okurken içerisinde bir çocuğun okumaması gereken, çocuk, çocukla alakası olmayan konular olduğunu bana söyledi. Bu beni çok etkilemişti. Ee, çocuklarımızın iyi bir şekilde yetişmesini çok önemsiyorum. Bütün veliler bunu, anneler, babalar önemsemeli. Ee, bunun üzerine ben de kendi başıma, kendi, kendi kendime hikayeler yazmaya başladım. Bu süreç 2001'de başladı. Bilgisayarda yazıp çıktı alıp getiriyor. Çocuklara bunları okutuyordum ama bu çok zor bir olay. Yani ne kadar üretken de olsanız, yazar da olsanız çocuk hikayesi yazmak, sürekli hikaye yazmak kolay bir şey değil. Bu işi ele alan yayın evleri olması lazım. Bir süre böyle devam ettim ve 2011 yılında İnsan ve Hayat dergisine bir tane hikayemi gönderdim. Sonra oradan bana telefonla tekrar geri dönüldü. Hikaye yazıp yazamayacağım soruldu. Yazabileceğimi söyledim ve önce bir karakter oluşturdum. Kübra isminde bir kızımız. Mustafa isminde abisi, babası, annesi. Dört kişilik çekirdek bir aile. Ve bu ailenin işte nineleri, dedeleri, dayıları vesaire şeklinde genişleyen bir yapısı kurgulandı. Bu kurgu üzerinden hikayelerimi yazmaya başladım. Hikaye konularını nasıl üretiyorsunuz? Çocuk hikayesi yazmanın belki de en önemli noktası hikayenin kurgusunu oluşturmak, konuyu oluşturmak, konuyu bulmak. Ben bu konuda çok fazla sıkıntı çekmedim. Ee, çocukluğumda yaşamış olduğum e, olayları hikaye haline getirdim, kurguladım. Onları biraz daha şekillendirdim. Yazdığım hikayelerin %90'ından daha fazlası yaşanmış olayların günümüze adapte edilmesidir. Ee, çeşitli yaşadıklarımı ya da çevremdeki insanların bir konu hakkındaki konuştukları konuyu kurgulayarak çocuk hikayelerini oluşturdum. Hikaye konularında okuyucuya vermek istediğiniz şeyler var mıydı? Çocuk hikayelerin zaten temel gayesi bir şeyler vermek, bir şeyleri çocuklara anlatmak olmalıdır. Tabi bu verilecek şeyler güzel şeyler, evrensel değerler. Bizim kültür ve anenevi özelliklerimizden gelen değerlerimiz olmalı. Ben de çocuk hikayelerinde daha çok iyilik, yardımseverlik, Hayal dünyalarını geliştirici konular, onların dünyayı daha iyi tanımalarını sağlayacak konuları seçmeye çalıştım. Bunları yaparken kurgu 
dönemi oldukça çok zamanımı alıyordu. Yani konu, konuyu belirlemek önemli değil. O konuyu nasıl hikaye haline getirip, güzel bir hikaye haline getirip de çocuğun e, seviyesine uygun bir şekilde anlatmak önemli. E, bunlar tabii e, önem duyduğum şeyler. Ahlaklı olmak, yardımsever olmak, iyilik yapmak benim e, hikayelerimde temel olarak işlediğim konulardır. Hikayelerinizi yazarken çevrenizden etkilendiniz mi? Hikaye konularını belirlerken tabii ki çevremden de etkilendim. Ee, özellikle etrafımdaki insanların konuştukları konular, çocukların ilgi alanları benim hikayelerime de çok etkili oldu. Mesela ormanlar yanmasın hikayesi. İş yerindeki müfettişleri ziyarete gittiğimizde e, yanan ormanlardaki yeniden ağaçlandırma ile ilgili çok güzel bir e, anı anlattılar. Güzel bir e, yapılan bilimsel çalışmayı anlattılar. Bu benim bu hikayeyi yazmamda birinci etken oldu. O da neydi? Yanan bir orman alanında habitat bozulmasın. Yani oradaki yaşayan canlılar tekrar eski yerlerine geri gelebilsinler diye. Yanan ağaçlardan bazılarını kesmeyip orada bırakıyorlar. Ağaçlar orada yanmış bile olsa bulunduğu için orada yuva yapan sincap olsun, kartal olsun, doğan olsun, şahin olsun. Bu tür hayvanlar tekrar eski yerlerine geliyor. Yetişen ağaçlarla birlikte yuvalarından, habitatlarından ayrılmamış oluyorlardı. Ormanlar yanmasın hikayesi de işte böyle bir sohbet anında çıktı. Yine önemli gördüğüm hikayelerden bir tanesi Kübra'nın yönetim şekli şeklinde bir hikayem var. O da bir mülki amirin Yaşam, anlatmış olduğu bir hikayeden esinlendim. Onu hikayeye dönüştürdüm. Benim beğendiğim özel hikayelerden bir tanesidir. Gerçi her hikaye yazar için ayrı bir tat, haz anlamına gelir ama bazıları vardır ki özeldir. Çocuk hikayesi yazmak kolay mı? Çocuk edebiyatı hakkında neler söylersiniz? Çocuk hikayesi yazma insanlara çok kolay gelebilir ama aslında en zor edebiyat türlerinden bir tanesidir eğer usullerine uyarsanız. Çünkü çocuk edebiyatı belli bir yaş grubundaki çocukların şekillenmesiyle ilgili konular içerir. Kelime dağılcıklarına göre kelimeler seçilmelidir. Eğer bilmedikleri bir kelime kullanılıyorsa bunun mutlaka hikaye içerisinde açıklaması olması gerekir. Ee, çocuk soran bir canlıdır. Araç, e, sürekli öğrenen, öğrenmeye aç bir canlıdır. Böyle bu, o şekilde, bu şekilde olduğu için çocuk hikayesi yazarken konular çok iyi seçilmeli. Dil çok sade, e, aşırı betimlemelerden kaçınılmalı. E, hemen anlaşılabilecek kısa kısa cümlelerle konular anlatılması gerekiyor. Diğer edebiyat türlerinden biraz farklı. Kolay düşünüldüğü için birçok kişi ve çocukları sevdiği için çocuk hikayesi yazmaya gayret ediyor, çalışıyor. Ben de ilk başta böyle başlamıştım. İlk yazdığım hikayeler yayın evinin heyetinden geçmedi. Yayın evi adeta seçici geçirgen bir yapıya sahip. Çocukların çocuk gelişimi, ruh dünyası yönünden her hikayeyi tek tek inceliyor. İnceledikten sonra eğer ee, çocuklara, çocuk yapısına, çocukların yaş grubuna uygunsa ondan sonra onay vererek yayınlıyorlar. Bu çok önemli. Ee, ben yaşadığım bir olayı anlatayım. İş yerine bir e, iş adamının birisinin yazmış olduğu hikayeler geldi. Ee, benim de personelimden bir tanesi bayandı ve çocuğu vardı. Hikayeler almış, akşam evde çocuğa okumuş. Bunlardan bir tanesi cami avlusuna bırakılan bir çocuk hikayesi. Hepimizin yaşadığı, şu an toplumda bol miktarda var olan bir şey. Ama bunu küçük yaştaki çocuğa okumak, anlatmak doğru mu? İşte orası çocuk edebiyatının en önemli noktası. Çocuk başlamış, anne beni siz de bırakmazsınız değil mi? Terk etmezsiniz değil mi? Beni seviyorsunuz değil mi? gibi birçok soru yağmuruna tutmuş. Bayan personel geldiğinde keşke okumasaydım ee, çocuğun bayağı psikolojisini bozdu diye e, bu şekilde dile getirdi. İşte bunlar önemli. Yani çocuğun e, beyin beyni hiç işlenmemiş bir toprağa, araziye benzer. Oraya kötü fikirler ekerseniz 
e, orada kötü fikirler, kötü şeyler yeşerecektir. Çünkü çocuğun henüz daha mantık sorgulama, doğruyu yanlıştan ayırt etme ile ilgili birçok melekesi henüz gelişmemiştir. Mümkün olduğu kadar o temiz olan tarlaya, temiz olan beyin e, tarlasına güzel şeyler, iyilik ekilmesi gerekir. Yine bununla ilgili Amerika'da Yale Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma var. O da beni etkilemişti, incelemiştim. Ee, küçük çocukların önüne iki tane oyuncak koyuyorlar. Birisi kötü, sürekli yanındaki diğer oyuncağa zarar veriyor. Diğer ise sürekli iyilik yapıyor, sürekli ona iyi davranıyor. Çocuğa daha sonra hangisini seçersiniz diye uzattıklarında çocukların büyük çoğunluğunun, ekseriyetle büyük çoğunluğunun iyi oyuncağı seçtiğini e, test ediyorlar. Bu da şunu gösteriyor ki çocukların doğuşunda iyilik ve kötülük var. İyilik oranı e, çocuklarda daha fazla olduğu kanaatine varlıyor. Daha sonra bu içeriden gelen iyiliğin çevresel faktörlerle geliştirerek e, daha da büyütülmesi gerekiyor. E, bizim işte toplum olarak, e, yayın evleri olarak, çocuk yazarları olarak, çocuk çizeler olarak bunu yapmamız gerekiyor. E, çocuk hikayelerinde üç faktör de etkilidir. Birincisi yazar. Yazar iyi şeyleri, evrensel değerleri, e, kazanımları e, yazmalı. Ayrıca ressam da önemlidir. Ressam da çizdiği resimlerle e, çocukların dünyasını, hayal gücünü etki edecek resimler çizmelidir. E, çocuk bazen hikayeden kopar. Resimdeki çocuğun e, ifadesiyle binlerce hayal gücünde obje üretir. Üçüncüsü de en önemlilerinden bir tanesi de yayın evidir. Eğer yayın evi seçici geçirgen değilse, e, seçmiyorsa, her türlü şeyi anı yayınlıyorsa işte bu tehlikelidir. Ülkemizde bu tür olayları yaşadık. İmza günleri düzenlenerek e, çocuklara asla okutulmaması gereken, asla çocukların o temiz dünyasına girmemesi gereken hikayelerin ülkemizde okutulduğuna maalesef şahit oluyoruz. Ben bu konuya önem verdiğim için zaten çocuk hikayesi yazdım. Ee, bu konu çok önemli, önemsiyorum. Ee, herkese de tavsiye ediyorum. Özellikle kitap alırken e, yazar e, ve yayın evi konusunda çok dikkat etmeleri gerekir. Burada bir yayın evi reklamı yapmıyorum. Ben genel olarak anlatıyorum. E, bu konuya dikkat edilmesi gerekiyor. Yeni projeleriniz var mı? Ben üretken bir insanım. Sürekli kafamda senaryolar kurup yeni yeni hikayeler oluşturmaya çalışıyorum. Şu an yine bir tane daha hikaye kitabım var. Çamlıca Yayın Evi'nin diğer bir kolu olan Fazilet Yayın Evi tarafından yayınlanacak. Kübra'nın günlüğünün Ramazan günlüğü şeklinde, Ramazan hikayeleri şeklinde 30 güne 30 hikaye şeklinde yazıldı, yazdım. Bunları yayın evine gönderdim. Yayın evinden onaylandı, geçti. E, ressam konusunda bir sıkıntı var. Çizer konusunda seçici davranıyorlar. Ressam olayı tamamlandıktan sonra e, Ramazan öncesi e, basılması düşünülüyor. Bu aynı zamanda bu sene Covid nedeniyle 2020 yılında e, dijital olarak da yayınlandı. Dijital olarak da e, halkın okuyucunun önüne ücretsiz olarak e, verildi. Oldukça memnuniyet aldığını duydum. Yakında kitap haline dönüşecek. Bunun dışında yine bazı çocuk hikayesi çalışmalarım var. 6-7 hikaye yazdım, bekliyor. Bunları belki küçük kitapçıklar halinde basabiliriz. Kesin değil. Yine gençlere yönelik de bazı hikayelerim oldu ama onlar daha biraz tasvir yönünden zenginleşmesi gerekiyor. Projelerimiz var ee, ama zamana ihtiyacı var. Bir anda acele etmiyorum. Zamana yay- yayıyorum bunları. Bu şekilde. Son olarak çocuk hikayeleri ve kitapları hakkında velilere ne tavsiye edersiniz? Çocuk hikayesi konusunda e, baştan beri söylüyorum. Ailelerin, velilerin çok ama çok dikkatli olmaları gerekiyor. E, çocuk edebiyatı bilimsel kurallarına uygun hikayeler alınmalı. Çocuğun yaş seviyesine, zeka seviyesine, çocuğun temiz dünyasına temiz bir şekilde güzellikler ekecek hikayeler, çocuğun tecrübesini, hayat tecrübesini arttıracak, hayal dünyasını geliştirecek, 
hayal kurmasının önündeki engelleri açacak hikayeler olması lazım. Biliyorsunuz son yıllarda çocuk eğitimi, eğitim psikolojisi gibi konular ülkemizde oldukça çok ilgi görüyor. Yeni anne adayları, baba adayları bu konuda annenevi geleneklerle beraber bilimsel çalışmalardan da istifade ediyorlar. Hepiniz duymuşsunuzdur. İşte göz teması, çocuğun seviyesini göz göze bakarak konuşma gibi. Yine televizyon programlarında çocuklarla ilgili çok güzel hem Avrupa'da hem de ülkemizde çocuk gelişimi konularında güzel yayınlar görüyoruz. Bunlar çok bunlar çok sevindirici şeyler. Çocuk hikayesinde de anne ve babanın e, mümkünse önce kendisi okuyup sonra çocuğa kitapları okutması, en azından bir gözden gezdirip geçirmesi, yayın evi konusunda onların da e, seçici olması önem arz ediyor. Yazar konusunda e, seçici olması gerekiyor. Yani güzel ambalajlı bir kitap görüp de 2-3 tane önünde güzel resim görüp de İçine bakmadan çocukların önüne verip çocukların okunmasına izin verilmemesi gerekiyor. En önemli konu bu. Benim tavsiyelerim bunlardan ibaret olacak. Evet, programımıza katılıp bizleri çocuk hikayeleri hakkında bilgilendirdiği için Mehmet Serdar Ateş'e teşekkür ederiz. Ayrıca kitap okumak yerine dinlemeyi sevenlerdenseniz Tornuma Masallar YouTube kanalını size öneririz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.